院长，这里的藏书是全国最多的，暗影系的书籍也很齐全。哦，考核那天我就知道你还藏着别的什么能耐，尽管我并没有看到你是如何逃脱出昆之林的，但我嗅到了黑暗气息。呃，有些情况我不太方便透露。你不想说，我自然不会多问。但终有一天你会自己暴露出来的。好了，我们该说是今天主要的事情了。哎呀，就等您这句话了。公共资源本身就分成无数份给各系学生，消防决定将这些资源折算成你能够使用的资源，只要别层层拨扣就行。<笑>你这个小鬼头啊！这里有几件高品的模具，适用于终结魔法师的战斗。每一件都价值不菲吧？你先挑吧，还有修炼资源、召唤兽资源和奖金，稍后再给你。哇！你手边这件模具是血兽靴，由长白山血兽的骨血炼制而成。穿上它，双腿将获得血兽那强大的奔跑能力，腿部力量能劈山碎石，还能做主动攻击啊！好家伙！哎，这个呢，有点像一件铠甲。不错，这是一件铠模具，全称是青灵铠。最大的特点就是灵活柔软，但防御能力不够强。这种铠模具应该是最下乘的了吧？嗯，但是抵挡奴仆级妖魔的攻击还是不成问题的。哦，来。看看这件斩魔具有没有兴趣？它叫乌斩，激活它之后可以幻化出一只乌蛇的钱币，杀伤力堪比两只进阶奇妖魔的合力一击。还有这个，哎，院长，我想好了，嗯，就这个血兽靴。暗影系并不是无敌的，它不像风系、土系那样能随意移动。血兽靴确实会对你有所帮助。穿上试试吧。嗯。哼，给你的修炼资源是进到三步塔修炼一次。三步塔。明珠学府之所以能够独占鳌头，跟三步塔有很大的关系。那是一处修炼圣地。可以帮助你一口气冲破修为的堤坝，所以这次机会相当难得。谢谢院长，你自己努力得的，谢我做什么？不过我想给你一个小建议，由于机会宝贵，你最好选择一个恰当的时机进去。以我的观察来看，现在去对你的收益达不到最大化。行，我明白了。这张卡里面有两百万元的奖金，这学期所有系的公共奖学金都归你了。对魔法师来说，钱财本就是辅助之物，最重要的是追求更高的魔法之道。你应该明白一个真正的魔法师他的职责是什么，人类又是处在一个怎样的境地中？路漫漫其行兮，远兮也会满足于小小的终结。但愿更大的灾难到来之时，你也可以像在博城一样出一份力。谨记院长教诲。煤岩火种市场价都已经超两千万了，那雷种价格肯定更高。至于一模具，哎，更是想都不要想了。嗯、这两百万奖学金是远远不够的。爸，我给你打了一些钱，你去市区重新找个房子。哦，还有，心下行动不便，又一个人在宋城市，我想给他找个保姆。是学校给的奖学金，放心吧，我够用的。范茂先生，刚咨询过了，在明珠市做城市猎妖人，需要达到猎人精英的称谓。您以往这些猎妖资历还未达标。
，竞争这么激烈，那猎人精英称谓要怎么获得？需要您完成的悬赏委托足够多，增长猎者贡献值。目前的数据表明，您仅仅是终极猎人，也就是俗称的菜鸟猎人。我的实力可以胜任高难度的委托，可是我们猎者联盟是需要对雇主负责的，不能善用没有达标的猎法师。哎，你可是专业的猎者助理，就不能想想办法吗？那你退我钱，快点！呃，这样吧，呃，您这种情况可以考虑进入私人猎所。嗯，私人猎所，是一些猎人大师创办的。他们凭借自己的好名声来直接吸引雇主，往往收费更高，哎，完成率和效率那也是相当可靠。好，就这么办。范某先生，这家私人猎所是明珠市老字号了，名声相当好。就是不知道为什么很多猎法师去了没几天就辞职了，兴许是头儿要求比较苛刻吧。啊，这是他们的地址，您直接去那里面试就行了。好霸气的名字！是委托的难度定价钱，起步价三十万。啊，我是来面试的。你想做猎妖师？年纪太小了吧？我年纪小，小丫头，你十二岁最多了吧？玲玲，有人委托吗？爷爷是来应聘的。年纪太嫩，不要了。这小丫头。啊，爷爷有肥羊。嗯，怎么说？神色慌张，穿着打扮来看，应该是有钱人家的少奶奶。这猎索感觉像谋财害命的黑店呢。啊，欢迎光临。哎，来都来了。进去看看再说吧。你是说你的丈夫可能是妖，会半夜出去行凶？本来我是不敢相信的，直到今天早上给我老公洗衣服。发现他的衣服里全部染着血迹，我真的很害怕。假如你丈夫真是妖魔，你还能活着过来找我们吗？我也不知道。白天他看上去倒是很正常，老人家，你可要救救我呀！还有我的孩子。哎，那你赶紧报警啊！警察肯定不会接这种事的。你说的这些，还不足以成为有妖魔的铁证。乐观点想的话，你丈夫或许不是什么妖魔，只是一个普通的杀人犯罢了。普,普通的杀？求求你帮帮我，我可以马上付你们钱。嗯、很抱歉，我们无能为力。你们怎么可以这样见死不救？要是要是我的家庭出了什么事，我一定不会放过你们的。为什么不帮帮他？小伙子，凡事不能看表面呐、啊。难道其中还有什么隐情？看看这个。哎，这户人家也出现了类似的情况。看这个地址，和刚才那个女人说的是同一个地址，这是怎么回事？这是刚才那个女人的丈夫跟我们签订的，但他的说辞是半夜行凶的人其实是刚才那个女人。你，你说的我浑身鸡皮疙瘩都冒出来了。小伙子，这个委托就由你来解决了。你决定录用我了？怎么怕了？那倒不是
，只是我根本搞不清楚他们谁说的是真的。不用在意真假，委托人只希望我们保护好他们的孩子。好，那我有队友吗？有啊，那。嗯，带这么一个小丫头去猎妖，开什么玩笑？看清楚了，是我带你这个菜鸟去猎妖。猎猎妖大师，爷爷，我不要这家伙，看起来笨头笨脑的。找人这么难，好不容易来了一个不怕死的，就他吧。时候不早了，饭末留下来吃饭吧。哎，大师好，大师好。范墨啊，我看你还是个学生，怎么想到出来做猎妖师呢？我们院长说了，不能一味埋头苦修，要结合实践战斗，要像猎法师那样，真正面对危险，才可以让自身更强。危险才有钱赚，这才是你的真实想法吧？嗯，是是，我这个孙女儿心智不比一般人，也有些清高，冒犯的地方别介意啊。哦哦，这次这个十几万的小单子，你就当练练手吧。十几万，还小单子？忘了自我介绍，我是青天猎所的会长，姓包，以后叫我包老头就行。姓包，还是个办案的。<笑>你老跟包青天什么关系啊？<笑>不，不好笑啊。哎，爷爷，你为什么让那个人进来？这小子是个好苗子，我相信他会带给你惊喜的。爷爷，简历里写着他来自博城。是啊，冷清正在协助审判会追查萨朗。不出意外，这个萨朗就是博城灾难的主谋。哦，这些你别和范莫提，他现在的实力还根本摄入不了此事。嗯、喂，范莫，今晚七点，约定地点集合。师傅，去杰作私家花园。哼哼！哎呀，你们拼个车吧，反正他们也是要去那里的。当然，我从不怪美女下车的。斗兽大会上，羊白苍风那么难看，我们没有赶你下车算客气的了。哼！哎，哎，师师傅，开车吧。丫头，别坐那儿，危险！怎么才来啊？怎么样，有什么发现？自己看。啊？哎，你什么时候到那户人家里安装了这么多摄像头啊？估计一会儿就有动静了。嗯、这么美的城市里，到底有多少妖魔啊？至少这里就有一只。我去洗个澡。玲玲，你也真是的有些累了，让我来吧。起开！到我三岁小孩嘛，死了。嗯。范、嗯、墨，你记不记得这个女人上次说过，她早上起来发现她丈夫衣服上有血迹，就立马来找我们了。对啊，这有什么问题吗？当时她化妆了。假如她是一早发现她丈夫有问题，哪还有心思化妆？更不用说像现在这样淡定自若的洗澡了。哎，有道理，快切到浴室看看。你转过去、啊哎。那个女人